Mabuhay po mga Kapilipino Maligayang pagdating Ito ang PT8 Pilipinas Top 8 Kung bago ka lang sa channel na to Please subscribe and hit the notification bell Para updated ka sa mga bagong videos ng channel na ito Kung tapos ka na mag-subscribe, maraming salamat sa iyo, Noypi. Number 8, Abra River Basin. Kita ito mula sa Tirad Pass at ito ay pinapaligiran ng mga DENR Protected Area at National Park Sites na makikita nyo sa screen. Ang isang landmark na makikita sa ilog ng Abra ay ang Don Mariano Marcos Bridge. Ito ang pangatlo na pinakamahaba na bridge sa Pilipinas. Pag nilakad mo ito mula sa Kapitolyo ng Bangued ay magtatagal ng 2 hours 37 minutes Babe, sama ka? Ganda! Worth it! Ang pinakamalapit na airport ay Lawag International Airport sa Lawag City Ito ay 2 hours 45 minutes away by car Ang Abra River ay 7 hours 17 minutes galing na iya sa Manila by car via MacArthur Highway and Manila Road. Number 7 Rio Grande de Cagayan or simply Cagayan River ay ang pinakamalaki, pinakamalawak pinakamahaba at ang may pinakamaraming discharge ng tubig sa ilog sa buong Pilipinas. Malayo pa lang ito pero nakakapanindig balahibo na sa sobrang ganda talaga. Sa haba na 505 na mga kilometro, sobrang mamamangha ka talaga rito. By the way, ang tatlong pinakamahaba na mga ilog sa mundo ay nasa screen. Good news guys, pwede magkayaking sa Cagayan River and whitewater rafting. Ito ay tirahan rin ng maraming native endangered species. Gaya ng Philippine Eagle, Bleeding Heart Pigeon at isang napakabihirang isdang ilog na kung tawagin ay Ludung. Kung sasakay ka sa bus papuntang Tugigaraw ay 8 to 12 hours. Kung gusto mo ng accommodations, maraming hotel na mura sa Isabela gaya ng Ivory Hotel and Suites, Villa Blanca Hotel, Mango Suites at merong 2 million Filipinos na nakatira sa paligid ng ilog. From Naiya to Tugigaraw Airport ay 1 hour 10 minutes by plane na sa 2,467 pesos ang round trip ticket ng Cebu Pacific. Number 6, Rio Grande de Mindanao also known as Mindanao River ay ang pangalawa sa Cagayan River sa pinakamalaking river system sa Pilipinas. Ito'y nakakatulong sa mga residente sa transportasyon ng mga agriculture products at troso. Gusto nyo ba makita ang mapa ng bibig ng Mindanao River noong 1917? Ito'y nasa screen. Na survey pa yan noong taong 1914, 106 years ago? Kung gusto nyo pumunta rito, ang lahat na kailangan nyong details ay makikita nyo lamang sa screen. Ito ay galing sa bigatintourism.com Nako, ingat-ingat lang po tayo pag pumunta sa northwestern part ng ilog na dumaraan sa Libungan Marsh at Liguasan Swamp dahil marami rito ang nakatirang mga buwaya. Good news! Ang mga buwaya ay umiiyak din gaya ng mga tao. Good news! Ang mga taong buwaya ay umiiyak din pag wala na silang maagawan. Number 5 Iloilo River Alam mo ba na ang Pilipinas ay mayroong 35 na species ng mangroves at 22 nito ay nasa Iloilo River Banks? Meron din itong river park ang Iloilo Esplanade na 8.1 kilometers yung haba. Dahil dito recently, nanalo na naman ang Iloilo ng ASEAN Clean Tourist City Award. Gold awardee din ito sa 2010 International Awards for Livable Communities sa Chicago, Illinois, USA. Ito ay sa rin sa apat na finalist ng 2013 Fees International River Plaza Award. Ang Iloilo International Airport ay awardee din sa Sleeping in Airports 30 Best Airports in Asia for 2016. Makikita ang mga travel details going to Iloilo sa screen.
Number 4, Pasig River. Kung tatanungin mo ang mga kababayan natin, kilala na nila ang ilog na ito. Mayroong 12.8 million Filipinos na nakatira sa paligid nito na sila ay dahilan sa 40% GDP ng Pilipinas. Ito ay kumukonekta ng Laguna de Bay at Manila Bay. Ito ay 25 kilometers sa haba. Pag dry season, mababa ang tubig sa Laguna de Bay. Ang water flow ay papasok galing Manila Bay. Pagtagulan at mataas ang water level sa Laguna de Bay ay papuntang Manila Bay naman ang water current. Mayroong 19 bridges in total na nakatawid dito. Ang mga sikat na landmark ay ang Malacanang Palace, Intramuros, Polytechnic University of the Philippines, at Hospicio de San Jose, na isang orphanage sa natatanging isla ng Ilo. Sa screen ay makikita nyo ang view ng Pasig noong January 1, 1826. Dati sa panahon ng Kasina ay ginagamit itong punan ng tubig at ginagamit hanggat ngayon sa transportasyon na rin. Nasira ito noong industrialization period matapos ng World War II dahil nagsimula na dumami ang mga tao at informal settlers. Lumaki din ang mga sewers. Hanggat sa sobrang napulyot na ito na wala ng isdang lumalangoy sa Laguna de Bay galing rito. Noong 1960s, tumigil na ang mga tao sa paggamit ng tubig ng ilog sa panglilinis. 1970s, umamoy na ito ng todo. 1980s, ay binawalan ng mangisda rito. 1990s, ay kinilala na itong patay. 60 to 65% ng dumi sa ilog ay mga dumi ng tao at 30 to 35% ay galing sa mga industriya. Meron lang naman 7,000 tons na basura sa Manila kada araw. Dahil Pilipino tayo, sinimulan itong buhayin ulit noong December 1989. Katulong ang mga Danish authorities. Nagsimula ang Passing River Rehabilitation Program. Pinatuloy at pinalakas ang programa ni President Joseph Estrada noong 1999. At namunga ulit ito noong 2010. Salamat kay Kalikasan Director Gina Lopez. Ang mga proyektong ito ay naging posible Dahil sa mga reformasyon na ginawa ng mabagsik na administrasyon ng mahal nating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagsimula ang unang run for Pasig River at Kapit Bisig para sa Ilog Pasig noong October 2018. Ang Ilog Pasig ay naging pinakaunang ilog sa Asya na manalo ng Asia River Prize. Noong una, ang mga nakatira sa ilog ay ang mga Namayan, Maynila at Tundo. Sila ang mga tinatawag na Tagalog. Sa English ay People from the Ford. Ngayon ay Tagalog. Ang lingwahe pa nilang ginagamit noong 9th century ay Old Malay, Old Tagalog at Old Javanese. Kawi script na gamit nila pang sulat. Number 3, Rio Encantado or Hinatuan Enchanted River ay ang number 1 most visited tourist destination, ecotourism sa Mindanao. Kapag weekend ay sumusobra sa San Libu ang mga turista at locals na bumibisita para makita ang natatanging ganda ng tubig nito na nakakaiba ang linaw at hindi mo makikita na may halong dumi. Bawal mag-swimming sa main pool, babala, pero pwede naman mag-enjoy kasama ang pamilya sa swimming area 10 meters lamang sa tabi nito. at mag-fish feeding tuwing hapon. 300 meters lamang ang kahabaan nito galing sa main pool na binubuhay ng underwater cave spring na may lalim na sobra pa sa 82 meters. Sa bibig nito na humahalik sa Philippine Sea papuntang Pasifiko ay maraming klase ng mga pagong na naninirahan at proteksyon din ito sa mga mangingisda at ibang bangka tuwing may malakas na bagyo. Ito ay nauna ng galugarin ni First Class Diver FCD Alex Santos noong 1999 na ngayon ay exploration member pa rin ng Herox o Hinatuan Enchanted River Underwater Cave System. Sinundan ito ng major exploration noong 2010 ng team nina FCD Dr. Alfonso Amores. Dito nila na diskubre ang nakatagong cave entrance pasokan ng yungib at na diskubre nila ang mayor's chamber na may laki na 31 meters by 30 meters by 8 meters ang tangkad at nakarating sila sa nakakaakit na poles entrance. Pero noong June 17, 2014, hindi na nakalabas ng buhay si FCD Alfonso Amores sa tunnel ng mayor's chamber nang atakihin ito sa puso. Ang ekspedisyon ay pinatuloy at inuunahan ng kasama niyang si FCD Bernil Gastardo na sina Mahal din ni FCD Alex Santos, ang original expeditioner nito sa tulong ng local government ng Hinatuan, DENR at University of San Carlos. Nakuha ang pangalan nito sa diplomat na si Modesto Farolan na inilarawan nito ang ilog na Rio Encantado sa isa niyang tula. Nasa screen ng mga travel details. In memory of first class diver, Dr. Alfonso Amores. 
a reconstructive surgeon, an environment advocate to the ocean, a licensed cave and scuba diver who trained in the US. Number two, Kalom River, River. Hi, wala na ata akong dapat pa nasasabihin. What you see in the screen is what you get. It speaks for itself talaga. Nasa top 2 siya for a reason. At yun ay dahil perfect siya for adventure with your joa. Gets nyo na top 2? Eee! What else? Sa mahilig mag cliff jumping, meron itong 70, 50, at 25 meter fall. Wow! So romantic! Mafo-fall na talaga siya. Ang nililigawan mo. Sa'yo pag niyaya mo, pa siya rito. Perfect ito dahil panalo ka sa trip mo. Dahil may pa-falls pa, bonus saya sa kawasan falls. Ay ilang lakad lang pa kaya alien at mga may amnesia lang ang mga nakakalimot sa experience nila rito. So, may advice kung gusto mong maalala ka ng matagal mo nang nililigawan e na mandalhin mo lang siya rito sa summer. Canyoneering means to explore canyons. Yun ang gagawin niyo rito. Ayos ba? Arat na sa ultimate dating ilog ng Pilipinas. Travel details sa screen. Number 1, Puerto Princesa Subterranean River National Park ay ang ilog na kilala sa buong mundo at hindi lang kilala, ito ay walang kapares sa mga titulo nito na hinahawakan. Tatlo lang naman ang international nito na titulo. Noong 1999, nakuhang mapili ng UNESCO at binigyan ng titulo na World Heritage Site. Noong taong 2011, ay naging top ulit ito sa unang voting pa lang ng New Seven Wonders of Nature. Out of 440 sites, ay number one ito sa top 77. Noong July 29, 2011, ay nasama ito sa top 28 na napili ng mga experts. Noong November 11, 2011, ay kinilala na ito bilang New Seven Wonders of Nature. Kasama ang Amazon Rainforest, Halong Bay, Iguaza Falls, Jeju Island, Komodo Island, at ang Table Mountain. Alam mo ba na noong 2018 ay may 7.1 million tourists na bumisita sa Pilipinas? Ito ang all-time high. Suki rito ang South Korea na may 1.58 million tourists. Sumusunod ang China na may 1.25 million. Tapos ay US na may 1.03 million. At pang-apat naman ang Japan na may 631,801 tourists. At nangyari pa ang lahat ng ito noong nasara ang Burakay ng 6 months. Anong masasabi mo sa mga pagbabago sa Pilipinas? Please comment down below. At if you feature ko mga top comments sa mga susunod na vlog. Ang Puerto Princesa Underground River ay naging Ramsar Wetlands Site din noong 2012. Category 3 ito sa Natural Monument ng International Union for Conservation of Nature. Humanga sila sa tagumpay na pangangalaga ng gobyerno natin at ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa sa ilog dahil bihira lang mangyari na hindi ito masisira sa dami ng bumibisita rito kada taon. Sinimulan itong bantayan ng Puerto Princesa City Government noong taong 1992. Ito ay 8.2 km sa haba at nasa 22,202 hectares na propiedad ng gobyerno. Freshwater ang kalahati nito at ang mababang kalahati ng ilog ay may halo na tubig dagat at gumagalaw ito sa Baisa Sea Current. Ito ay mahahanap sa St. Paul's Mountain Range na 80 kilometers north ng Puerto Princesa City sa baba ng St. Paul Bay at kanlura ng Babuyan River. Nagulat ang grupo ng mga geologist at environmentalist noong 2010 nang matuklasan nila na mayroong second floor ang underground river at dahilan nito sa mga maliliit na talon sa loob ng cave. Natuklasan din nila sa taas nito ang dome na 300 meters ang laki kasing laki lang ng Italian's chamber na 360 meters ang pinakamalaking chamber ng ilog at isa sa mga pinakamalaking chamber sa buong mundo. Marami itong mga deep caves at deep water holes na hindi na ma-explore dahil sa kukulangin ka lang ng oxygen supply at delikado ang mga ito. Marami din itong ibang river channel sa loob. Alam mo rin ba na ang Asia ay mayroong 13 forest types at 8 nito ay nasa ilog? Kung magaling ka ay makikita mo ang mga tumitira rito. Gaya ng blue naped parrot, swiftlet, tabon scrub fowl, hill miner, palawan hornbill, white-breasted sea eagle, long-tailed macaque, 
Palawan Bearded Pig Beer Cat Palawan Stink Badger <coughs> Excuse me Palawan Porcupine Kung sa palakihan naman ay Reticulated Python Monitor Lizard Green Crested Lizard Sa paliitan naman ay ang Philippine Woodland Frog Ito ang cutie na palaging nagbabati sa mga turista. Meron ding hawksbill sea turtle, sea cow, at wag na wag ka magpakagat sa whip spider. Ito ang pinakamahabang underground river. Bago madiskobre ang Rio Secreto, ang Yucatan Peninsula sa Mexico noong 2007. Ang huling travel details ay makikita sa screen.